in this module we are going to discuss a technical concept which is called price to book book or the pb ratio so as we have already discussed that the book value and the market value both play an important role in explaining the overall financial position of a company there is this technical way of determining that the market value is doing good as compared to the book value or the book value is better than the market value for a certain company and this particular value will help us in deciding whether or not we need to invest in a certain company so when we look at this price to book ratio there is this very simple formula which is used to calculate the price to book ratio when we say price to book ratio we are putting the market price of a share in the numerator and the book value per share in the denominator so market price will be placed and it will be divided by the book value per share so the number which you will get is the price to book ratio if the market value of a share is exactly equal to the book value of that share then the ratio will become 1 and if the ratio is 1 then it is very easy to understand what it implies it means that there is no difference between the book value and the market value of a share and the two values are at par wo barabar hain ek dusre ke aur usme hame koi iska matlab hai ke jo investor ka sentiment hai jo stock market ki mein behave kar raha hai wo company aur jo financial statements ke terms mein company ka behavior hai usme koi khatir khwa ya significant difference nahi hai magar agar aapko अगर आपने रेशो कैलकुलेट किया है प्राइस टू बुक रेशो और उसमें आपकी वैल्यू जो आई है वो वन से स्मॉल है इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है विच इज़ द बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर वो लार्ज है एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर तो आपके पास वैल्यू आएगा रेशो का वन से छोटा जब वन से छोटा है तो इसका मतलब है कि जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है मीन्स जो फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमत है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली उस शेयर की कीमत है और ऐसा करने का मतलब है कि मार्केट का जो इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है या इन्वेस्टर की जो ऑप्टिमिज़म है वो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं नज़र आ रही डिस्पाइट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन वेन वी लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि आपका जो शेयर uh, है वो अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है On the contrary, there is a possibility के कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो उसकी वैल्यू हायर है एज कम्पेयर टू द बुक वैल्यू इन दिस केस द बुक टू द प्राइस टू बुक रेशो की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वन बिकॉज यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू लार्ज है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर तो हम बोलेंगे कि इस केस में जो आपका शेयर है वो ओवर वैल्यूड है का मतलब जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को एज कम्पेयर टू जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको पोजीशन देखने को मिल रही है सो नाउ दिस इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन आप समझ रहे होंगे कि वन से बड़ी होनी पी बी रेशो की वैल्यू बेहतर है या वन से छोटी होनी या वन के बराबर होनी तो उसमें बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट में सेकेंड्स के हिसाब से तब्दीली आती है सो so, मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी वोलेटाइल मार्केट वोलेटाइल का मतलब है कि उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही होती हैं हर मिनट के बाद वहाँ आपको तब्दीली देखने को मिलती है तो हो सकता है कि बिगनिंग ऑफ द डे पे आपको कोई भी शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड देखने को मिले लेकिन शाम होते होते वो आपको अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है तो इसलिए सिर्फ ओवर वैल्यूड होना या अंडर वैल्यूड होना आपको अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए सो so, उसमें हमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके ट्रेंड्स देखने होते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट द पीवी वैल्यू व्हिच इज़ फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ लार्जर देन वन और इट इज़ स्मॉलर दैन वन एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड के वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर और नॉट 
both the book value and the market value they are offering two different insights into the company's valuation or the performance in terms of its financial performance to dono ko consider karna ahem hai aur uh, again agar abhi wo overvalued dekhne ko mil raha hai ya wo undervalued dekhne ko mil raha hai to aapko ek lo- longer spectrum ke andar dekhna hai ke wo throughout this particular time period ke andar ek certain prime period mein uski value upar ja rahi hai ya niche ja rahi hai market value uske hisab se aap apne decisions ko um, koi bhi investors jo hai wo decision karte hain they need to compare the the two values and um, when we um, uh, are going to look at the uh, company whether we are going to invest in or not it is not the um, not one thing or just the pb ratio which is to be considered um, the investor will uh, overall look at the overall spectrum or the overall performance of the company in long term and then usko decide karna hai ki wo डिस्काउंट करे या डिसरिगार्ड करे उसके परफॉर्मेंस को कि जो भी अहम पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करके वो एनालाइज करेगा कंपनी को या आप पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस को लॉन्गर टाइम टर्म पीरियड के लिए एनालाइज करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर और नॉट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट इन्वेस्ट इन इट और नॉट 